বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেখান থেকে চ্যানেল এই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখার জন্য আর সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আমরা আজকের অতিথি বাই বসে আছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সম্পাদক অ্যাডভোকেট সমর রেজাউল করিম ডানের বেছেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী গোলাম সরবার মিলন দর্শক আপনারা জানেন যে তৃতীয় মাত্রার দর্শকদের এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে আরও বেশি করে সম্পৃক্ত করবার জন্য এটি ভোটিং সিস্টেমের আমরা আয়োজন করেছি অর্থাৎ যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে কথা বলছেন তাদের বক্তব্য আপনাদের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে সেটি আমাদের ওপর বোঝা দরকার এবং কার বক্তব্য বেশি গ্রহণযোগ্য হচ্ছে যারা অংশ নিচ্ছেন তাদের সেটি বোঝা দরকার এবং কারো বক্তব্য যদি গ্রহণ না গ্রহণযোগ্য না হয়ে থাকে সেটিও জানা দরকার এবং সে কারণেই আপনারা এস এম এসের মাধ্যমে আজকের এই অনুষ্ঠানে এই পর্বে যারা অংশ নিচ্ছেন তাদেরকে ভোট করবেন যার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য যার বক্তব্য উভয়ের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য না হতে পারে সেটিও আমাদেরকে জানাতে পারেন এবং ফলাফলটা আপনারা স্ক্রিনে অর্থাৎ টেলিভিশনের পর্দায় অনুষ্ঠান চলাকালীন দেখতে পারবেন সমর রেজাউল করিমকে যদি তার বক্তব্য আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে টিএমডিকে স্পেস দিয়ে এ টাইপ করবেন আপনার মোবাইল ফোনে এস এম এস অপশানে গিয়ে গোলাম সরোয়ার মিলনকে যদি অর্থাৎ তার বক্তব্য যদি আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় সার্বিক বিবেচনায় তাহলে টিএম লিখে স্পেস দিয়ে পি টাইপ করবেন এবং এই দুজনের কারো বক্তব্য যদি আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য না হয়ে থাকে তাহলে টিএম লিখে স্পেস দিয়ে সি টাইপ করবেন এবং পাঠিয়ে দেবেন ওয়ান সিক্স টু ফাইভ এইট নাম্বারে অর্থাৎ আপনার সেলফোন থেকে ওয়ান সিক্স টু ফাইভ এইট নাম্বারে মিস্টার সামরে জাউল করিম সরকারের জনসমর্থন সরকারের প্রতি যে প্রবল আস্থা নিয়ে যে প্রবল জনসমর্থন নিয়ে তারা ক্ষমতায় গ্রহণ করেছিলেন ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন ক্ষমতার শেষ ভাগ এসে মনে হচ্ছে সেটি পুরোপুরি বা জনগণ প্রত্যাহার করে নিচ্ছে কারণগুলো কি মনে হয় আপনার কাছে বা আপনি এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করেন কি না ধন্যবাদ আপনাকে আমার ব্যক্তিগত অভিমত রাজনীতিতে ক্ষমতায় গেলে নানাভাবে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় যারা ক্ষমতায় থাকেন তাদেরকে বর্তমান মহাজোট সরকার আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠন করার পূর্বে মানুষের যে প্রত্যাশার সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন মানুষের যে আশা আকাঙ্ক্ষাকে তারা জাগ্রত করেছিলেন সেই আশা আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করতে গিয়েও কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থায় তাদের পড়তে হয়েছে সেই বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যে প্রতিকূল অবস্থাটা এই প্রতিকূল অবস্থাটাকে যথাযথভাবে তারা বোধ হয় সামাল দিতে পারেনি আমার ধারণা মানুষের যে প্রত্যাশাটা ছিল দারিদ্র থাকবে না বিশেষ করে আমাদের দেশটা কৃষি নির্ভর কৃষির সমস্যা থাকবে না শিক্ষা মানুষের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় একটা বিষয় শিক্ষার উন্নয়ন হবে বিদ্যুৎ সংকট থাকবে না মানুষ অভাব অনটনের মধ্যে থাকবে না একটা সমৃদ্ধ জীবনের দিকে এগিয়ে যাবে এই প্রতিশ্রুতিটা সরকারের কাছ থেকে মানুষ পেয়েছিল সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সরকার অনেকটাই সার্থক বাংলাদেশের কোথাও না খেয়ে কেউ মারা গেছে এমন কোনো খবর নেই কোথাও নঙ্গরখানা খুলতে হয়েছে এমন কোনো রেকর্ড নেই বিদ্যুতের দাবিতে কোথাও কনসার্টের মতো গুলির মুখোমুখি হয়েছে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি ঢাকা একজন সম্মানিত সংসদ সদস্যের নামের সঙ্গে দৌড় শব্দ যুক্ত হয়েছিল এমন পরিস্থিতি নেই কৃষি উপকরণের দাবির মুখে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কৃষকদের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি মোকাবেলা করার অতীতের যে রেওয়াজ অতীতের যে ঘটনা যে দৃষ্টান্ত সেই অবস্থা ঘটেনি সরকার ক্ষমতায় এসে কৃষির যা উপকরণ তা সরবরাহের জন্য প্রায় ফিফটি পারসেন্ট ভর্তুকি দিয়েছিল শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ভয়ঙ্কর বিপন্ন অবস্থা ছিল সেখান থেকে উত্তরণ ঘটেছে শিক্ষার হার বেড়েছে শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়েছে যথাসময় স্কুলে তাদের বইপত্র সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে এমনকি আগুনে পুড়ে যাওয়ার মতো একটা ভয়ঙ্কর ঘটনার পরও যথাসময় বই সরবরাহ করতে পেরেছে শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করার জন্য শেষ পর্যন্ত স্নাতক পর্যায়ে উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে সব কিছু মিলে অনেক ডেভেলপমেন্ট এই সরকার করতে সক্ষম হলেও সরকারের অন্যতম কর্মসূচি ছিল যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করা যেটা মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার সেই বিচারটাকে সাপোর্ট করে মানুষ কিন্তু ভোট দিয়েছিল সরকারকে ভোট দেওয়ার পরবর্তীতে সেই বিচার কার্যক্রম শুরু হলে সস্তা একটা ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে ব্যবহার করে মৌলবাদী সংগঠন এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকরা ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষকে যেভাবে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছে সেটিকে পাল্টা প্রচারণার মধ্য দিয়ে সরকার প্রতিরোধ করতে পারেনি সব কিছু মিলে আমার যেটা মনে হয় অল্প কথায় যদি বলি এই সরকারের সাফল্যের যে বিশাল দিগন্ত আছে তার পাশাপাশি ব্যর্থতার দিগন্ত রয়েছে সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা 
তাদের সাফল্য প্রচার করার মতো উইং তাদের নেই বলে আমার কাছে মনে হয়েছে হেফাজতের যে ভয়াবহ ঘটনা শাপলা চত্বরে ঘটেছিল সেই ভয়াবহ ঘটনার তাণ্ডব নৈরাজ্য ফটিক শরীর থেকে শুরু করে সারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কোনো সাধারণ মানুষ যারা শান্তিপ্রিয় যারা ইসলামের শান্তির কথাও বলেন বা আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র ব্যবস্থা চলবে আশা করেন তারা কেউ সমর্থন করেন না তারপরেও এই ঘটনা কিন্তু সরকারের চারটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভয়াবহ বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করেছে সরকারের পক্ষ থেকে গ্রাম পর্যায়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে জেলা পর্যায়ে থানা পর্যায়ে একটি প্রচার সেলে একটি পোস্টারে অথবা একটা আলোচনা সভায় অথবা একটা জনসভার মধ্য দিয়ে কি কারণে সরকারকে এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল সেখানে কিভাবে সরকারকে অহেতুকভাবে অভিযুক্ত করা হচ্ছে এই বিষয়গুলো প্রচার করতে পারেনি আমার কাছে মনে হয়েছে প্রচারণার দিক থেকে সরকার অনেক পিছিয়ে রয়েছে আর তাদের দলীয় সাংগঠনিক যে কর্মকাণ্ড সেই কর্মকাণ্ডে প্রচণ্ড স্থবিরতা নেমেছে কেন্দ্রীয় কমিটির থেকে শুরু করে মফসল পর্যন্ত অনেক নেতারাই সংগঠনকে সুসংগঠিত করতে পারেননি এমপি মন্ত্রী সকলে না কিছু সংখ্যক এমপি মন্ত্রী এবং সরকারি দলের মাঝখানে বিশাল ব্যবধানের দেওয়াল গড়ে উঠেছে অনেক এলাকায় তাদের কর্মীরা কাজ করেন এই কারণে বলছেন যে এমপি সাহেব নিজের লোক দিয়ে কাজ করায় মন্ত্রী সাহেব তার নিজস্ব ব্যক্তিগত লোক দিয়ে কাজ করান সব কিছু মিলে সংগঠনের সঙ্গেও সাংঘাতিকভাবে একটা দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে এসব মিলে সরকারি দলের নির্বাচনী রাজনীতির ক্ষেত্রে যদি আমরা মূল্যায়ন করি কিছুটা বিপন্ন অবস্থা দেখা যায় কিন্তু যদি সেই বিষয়টাকে আপনি যেটা শুরুতে বলছেন যে প্রত্যাহার করে নিয়েছে এটার সঙ্গে আমি একমত নই এই কারণে জাতীয় নির্বাচনে যদি সরকারের পক্ষ থেকে মানুষের কল্যাণে তারা কি কি কর্মকাণ্ড করেছে সেই বিষয়গুলো যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারে তাহলে সাময়িক যে বিপর্যয় প্রতীয়মান হচ্ছে এর থেকে তাদের একটা উত্তরণ হতে পারে আমি আপনার কথা কন্ট্রাডিক করবো না কারো করবার জন্য এখানে অন্য অতিথি রয়েছেন কিন্তু আপনি যেমনটা বলছিলেন একটু আগে যে কারো নামের সঙ্গে দৌড় যুক্ত হয়নি এরকম তালিকাটা আমি অনেক লম্বা করে দিতে পারবো কিন্তু যেমন কারো নামের সঙ্গে এই আমলে কালো বেড়াল যুক্ত হয়েছে কারো নামের সঙ্গে নেগেটিভ অর্থেই দেশপ্রেমিক যুক্ত হয়েছে সেটিকে কেউ পজিটিভ অর্থে বলেন না কারো নামের সঙ্গে কম খান যুক্ত হয়েছে কারো নামের সঙ্গে রাবিশ যুক্ত হয়েছে এগুলো তো হয়েছে এই আমলেও এই যে বাস্তব কথাগুলো তো অস্বীকার করার কিছু নেই বাস্তবতা যেটা ঘটেছে সেটা ঘটেছে কিন্তু পূর্বের সঙ্গে যদি আমরা তুলনামূলকভাবে বিচার করি সেই বিচারের যে অবস্থাটা আমি যেটা প্রথমেই বলেছিলাম যে আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন জিল্লুর ভাই দীর্ঘদিন সাংবাদিকতার সঙ্গে আছেন কোনো মানুষ কি না খেয়ে আছে বিদ্যুতের কি অভাব হচ্ছে বিদ্যুতের অভাবের পূর্বের অবস্থা আছে কৃষকের কি অসহায় অবস্থা আছে আমি সেইটা বলছি যে সাধারণ মানুষের যে নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সেই বিষয়গুলি যোগান দেওয়া আইনের শাসন কায়েম করার ক্ষেত্রে অপরাধীরা যারা ভয়ঙ্কর মানবতা বিরুদ্ধে অপরাধ করেছিল তাদের বিচার হওয়া এই সব বিষয়গুলি করছে সরকারের মধ্যে থাকা অনেকের দায়িত্বশীল কথা না বলার যে ঘটনা সে বাস্তবতাটা আছে সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আরও পরিশীলিত আরও প্রজ্ঞা আরও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন আরও সহিষ্ণুতার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারলে বোধ হয় সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দল এত ইস্যুও খুঁজে পেত না ধন্যবাদ আপনাকে এবং প্রবাসের অগণিত দর্শক শ্রোতা যারা চ্যানেল আয়ের আজকে অনুষ্ঠান দেখছেন তাদেরকে আর বিশেষ করে আপনাকে আরেকটি কারণে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে আমার একজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন সমর এজাউল সাহেবকে আজকে এখানে এসে আমাদের একসাথে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন সেই জন্যে আমি আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজনের কথার সাথে অনেকাংশে একমত হলেও কিছুটা আমি দ্বিমত করতে চাই কারণ হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে নব্বইয়ের পট পরিবর্তনের পর যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে লালিত একটি সমাজ ব্যবস্থা আমরা তৈরি করতে চেয়েছিলাম সেটা হয় নাই মানুষ নেগেটিভ ভোটে সরকারের বদল সরকারের বদল হচ্ছে এই ওয়ান লেভেনের সময় কিন্তু আমরা সবাই একটি রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তনের কথা বলেছিলাম সংস্কারের কথা বলেছিলাম সে সংস্কার বলতে গিয়ে আওয়ামী লীগের অনেক বড় বড় নেতারা আজকে সেখানে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছেন কিংবা আমরা যারা এই পরিবর্তনের সাথে থাকার চেষ্টা করেছিলাম আমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি কিন্তু এই সংস্কারের কথা বাদই দিলাম সংস্কারের অর্থ কি পরিবর্তন সেই পরিবর্তন আমাদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে আমাদের বক্তব্যে আমাদের কর্মসূচি প্রণয়নে সেটা হয় নেই আওয়ামী লীগ কিন্তু দিন বদলের কথা বলে ক্ষমতা এসেছিল রেজাভাই যেটা বললেন 
सरकार सफलता आस्वीकार करबना प्रति सरकार सफलता व्यर्थता था आपनी जो प्रश्नटी कर जनसमर्थन नहीं सरकार क्षमत एस आज के शेष भागे एस से ही जनसमर्थन आना ना थार कारण जेटा मन करी जेटा उन्नी यथार्थ जे सरकार अनेक सार्थकता थार पर क्यों से कैश करते क्यों शेकड़े जो चाह शेकड़ा हे प्रथम जे दिन बदल कथा अर्थात से परिवर्तन कथा किंबा से संस्कार कथा जेटा माननीय प्रधानमंत्री प्रथम दिन परवर्ती देखल से कथा एवं क्या से राजनैतिक संस्कृति सुस्थ राजनैतिक संस्कृति से आसे ना कि भावे आसे ना जे एट उन्नी भलो बोलें जो पंचदश संशोधन हल से ही पंचदश संशोधन थे क्योंकि अभी मन करी सरकार अनेक भलो क्ज म्लान हो गए एखने जे सबिरोधिता विच्युति संविधान रेटा चे भलो रेजा भाई बोलते पर धर्मनिरपेक्षता रही है राष्ट्रधर्म इसलम रे ग समाजतंत्र रे ग मुक्त बजार अर्थनीतर कथा रे गे बांगाली जतियत पशापी बांगलेशी जतियत तो ये अवस्था पशापी जे आज के आपनी देखें जे और एक कथा बोली आपना के जे धरें आज के तर्क हे बिोधी दल बोलते तत्व सरकार छाड़ा तरा निवाचने जाबा किंबा दलियों सरकार अधीन निवाचन करबा पार्लामेंटे दाड़े सरकारी दल माननीय संसद सदस्य माननीय प्रधानमंत्री संसद नेता बे संविधान अधीन निवाचन है तर्क खातिर जो धरे नहीं सरकार अधीन निवाचन है तो हमें ये संसद के जो पचिस अक्टोबर भेगे देवर कथा माननीय प्रधानमंत्री तो संविधान के संशोधन करते हैं कारण ये संविधान अनुजाई ये संविधान भेगे दिए निवाचन कथा बला नाई किंबा ये संविधान भेगे दी तरा सशपथे थकबें ये एक सबिरोधिता रही गेसे ये क्योंकि संशोधन ना हम यही सरकार अधीन जो निवाचन है बिोधी दल के छाड़ाओ जो निवाचन करते हैं विएनपि तर्क खातिर कथा बोलता क्योंकि संविधान संशोधन लागे संविधान संशोधन छाड़ा ये निवाचन करा क्यों आज के प्रश्नबिद है आईटी कथा अपन के बोलते चाहिए यहाँ जेमन सत्य कथा जे ता बिधने आस्थार जो संकट तत्दी दल क्यों एक कथा जेटा सत्य कथा जे जे नाम हक दलियों सरकार अधीन हो ता क्यों एक स्टेपे आगे एस माननीय प्रधानमंत्री क्योंकि एक कथा जो संसद भेगे देवा एवं राष्ट्रपति राष्ट्रपति तक थकबें उन्नी जदिव निजे बोलें ना कि तरह दल थे बला हे जे माननीय प्रधानमंत्री अधीन निवाचन होते ये कथाटा मन है जे ये सब ही बुझा उचित जे बिोधी दल के छाड़ा जेमन एक निवाचन ग्रहणजोग्य है ना पशापाशी आवी लीगों जो एक पर्याय बेके बसे सब ही तर्क खातिर दुई पीस दुई पीज ही बोलते जे हमीय निवाचने जाब ना तो निवाचन तो ग्रहणजोग्य है ना अर्थात ये समझोतार जगह ये आस्थार जगहटा जो दूटी दल ना आसे हमें जो मन करी आज के दुई नेत्री दृष्टिभंगर ऊपर दुई नेत्री एटीच्यूटर ओपर तर परिवर्तन परिवर्तित एवं इतिबाचक प्रोएक्टिव भूमिकार ऊपर राष्ट्रे भविष्य गणतंत्र निर्भर करो बेके बस ले सुरंजित सेंगुप्त गतकाल रेजा भाई दे, देखे जो उन्नी बोलें जे निवाचन जदि नाई है और संसद जुदी भेगे दे तेल राष्ट्रपति जदि ये संसद के बाद रिवैक कर अपना जाबें कथाय ये क्यों सुरंजित सेंगुप्त गत परशुदिन टीवी देखे तेल ये अवस्था आज के क्यों अवस्था दाड़ो आपनी जेटा जे एक गुएमी कारण जरा क्षमत थे तर सहिष्णुता तर प्रयोजन बसी अवश्य बिोधी दल ए दायित्वशील भूमिकार प्रयोजन रही है पशापी तर असहिष्णुतार कारण संसतर जन्म होर्थात य पार्लामेंटी डेमोक्रेसि क्योंकि दुपाए चलार सिसटेम एखे अवश्य हमें क्योंकि आशादी व्यक्ति रेजा भाई विगत बजेटर बक्तृतार शेषर दिन जो देखे जे दुई नेत्र मध्य क्यों संसदे छें आशादी व्यक्ति ता संसदे एके अपर बक्तव्य शुने जि एस पी ने कथा उठे माननीय बिोधी दल नेत्री जि एस पी प्रत्याहर अनुरोध कर 
যদিও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমালোচনা করেছেন উনি ধৈর্য ধরে শুনেছেন আবার বিরোধী দলের নেত্রী সমালোচনা উনি শুনেছেন এইটা কিন্তু আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে আমি কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে কিন্তু এটি তো বরাবরই হয়েছে হয়েছে না বিরোধী দলের নেত্রী সংসদ নেত্রী যখন কথা বলেছেন কেউ কখনো তো কথা বলবার সুযোগ নেই নেই না এর বাইরে সংসদের চেহারা কি সেটি নিয়ে হতে সেটাই এবং সেটি ওনাদের আশ্রয় প্রশ্রয় ছাড়া হয় কিনা সেটি হতে প্রশ্ন এই গত চার পাঁচ দিন আগে তিরিশে জুন পর্যন্ত যেটা দেখলাম এইটা এই ধারাবাহিকতা যদি আগামী সংসদে কিংবা এই প্র্যাকটিসটা থাকে রাজনৈতিক যে সহনশীলতার কথা আপনি যে প্রসঙ্গটা এনেছেন আমি ওই জায়গাটায় আসতে চাই যে যে একটি যে কোনো জায়গায় আলোচনা সংসদে হইতে পারে সংসদের বাইরে হইতে পারে সমঝোতাটার প্রয়োজন এই সমঝোতা না হওয়ার কারণেই কিন্তু আপনি আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন আমি সেই জায়গায় ফিরে আসতে চাই যে সরকারি দলের অ্যাটিচিউডটা অনেক ভালো কাজ আমি কিন্তু অস্বীকার করি না এটাকে সাদাকে সাদা কালোকে কালো বলতে হবে এই সরকারের স্রেফ এটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দৃষ্টিভঙ্গিটা যদি জনগণের কাছে প্রতীয়মান হয় যে এবং আমি বিশ্বাস করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি এখানে চমক দেখান ইতিবাচকই করেন নিশ্চয়ই জনগণ আগামী নির্বাচনে যেটা হওয়ার সেটা হবে কিন্তু এখন কিন্তু সময় এসেছে দুই নেত্রী সেই আমি আপনার কাছে রেজাউল করিম দুটো প্রশ্ন আপনার কাছে আপনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন জনগণ কেন দু হাজার আটে ভোট দিয়েছে সেই প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে এবং একটি ভালো কাজ নিঃসন্দেহে ভালো কাজ কিন্তু বিচারটি কিন্তু এখন একটু স্থবির বা স্লোথ মনে হচ্ছে আমরা দেখছি যে অনেকগুলো রায় পেন্ডিং কিন্তু রায়গুলো হচ্ছে না কেন হচ্ছে না সেটি নিয়ে কিন্তু জনমনে নানা ধরনের প্রশ্ন সংশয় রয়েছে এক দুই হচ্ছে যে উনি তত্ত্বাবধায়কের ইস্যুটি আগেই তুলে ফেলেছেন সরকারের দিক থেকে ফিফটিনথ অ্যামেন্ডমেন্ট করবার পরে বরাবরই বেশ জোরের সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ বলেছেন যে সংবিধানে এমন একটা প্রোটেকশনের ব্যবস্থা তারা করেছেন পারমানেন্টলি যাতে করে অন্য কেউ আর এই অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল অসংবিধানিক কোনো শক্তি আর আসতে পারবে না আপনি এই অনুষ্ঠানে এই বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন কিন্তু এখন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নিজেও বলছেন আর দলের নেতা বা মন্ত্রীরা তো বলছেনই যে সমঝোতা না হলে বা তত্ত্বাবধায়কের ইস্যু থেকে সরে না আসলে গণতন্ত্র বিপন্ন হতে পারে কেয়ামত পর্যন্ত হয়তো নির্বাচন হবে না প্রধানমন্ত্রী বলছেন বিরোধী দলের নেত্রী জেলে যেতে পারেন তিনি নিজে জেলে যেতে পারেন তাহলে প্রোটেকশানের অবস্থাটা কি আসলে এটি কি হাওয়া হয়ে গেল নাকি মাঝখান থেকে দেখুন সাংবিধানিক যে বিধিবিধান সেই বিধিবিধান যারা সংবিধান লঙ্ঘন করেন তারা তো আর বিধিবিধান মনে করে লঙ্ঘন করেন না কেউ কাউকে যখন হত্যা করেন তখন এ কথা চিন্তা করেন না যে আমার ফাঁসি হতে পারে না সেটি তো আমি আমি আপনার সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আমিও আগেও কথা বলি টেনিউরটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ধরুন জোর করে যদি কেউ ক্ষমতা আসেন অসাংবিধানিক উপায়ে সেটি তো বরাবরই অসাংবিধানিক যেই যখন এসেছেন বরাবরই তো অসাংবিধানিক উপায়ে বিধিবিধানটাকে এত জোরালো করা হয়েছে যদি অসাংবিধানিক উপায়ে কেউ আসেন আর্টিকেল সেভেনে জোরালোভাবে বলা হয়েছে অসাংবিধানিক উপায়ে যদি কেউ ক্ষমতা দখল করেন প্রভাই সুযোগ করা হয়েছে সেখানে কি হতে পারে এখন অজানা আশঙ্কার কথা যতবারই অসাংবিধানিক উপায়ে যারা ক্ষমতা আসছেন তারা কিন্তু ভবিষ্যৎ কি হবে এটা চিন্তা করে আসেন না পাকিস্তানের পারভেজ মোশারফ বিচারকদের আটকাবার পর কি হতে পারে কথা চিন্তা করেন নেই তখন কিন্তু মনে হয় যে আর কোনো দিনই ক্ষমতা আমাকে ছাড়া লাগবে না ছাড়ার পর যে কনসিকুয়েন্সটা এটা কেউ মনে করেন না বাংলাদেশের রাজনীতিতে অসাংবিধানিক উপায়ে কেউ ক্ষমতায় না আসুক এই জাতীয় বিধিবিধানটা জোরালোভাবে সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী দুজনই অজানা আশঙ্কার কথা বলছেন এখন তারা যাদেরকে নিয়ে অজানা আশঙ্কার কথা বলছেন তারা কারা আমরা জানি না যদি এমনভাবে কেউ আসেন সে দায় দায়িত্ব দুজনকেই বহন করতে হবে এই কারণে গণতন্ত্র রক্ষার দায়িত্ব শীর্ষ দুইটি রাজনৈতিক দলের উভয়ের মিলন ভাই একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন আমি সেই প্রসঙ্গটায় যাওয়ার আগে আপনার অন্য যে কথাটা যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার একটা শব্দ আছে জাস্টিস হারিড জাস্টিস বারিড যদিও আমাদের মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার কার্যক্রমের গতিটা ধীর গতি হওয়ার কারণে নানা অজানা আশঙ্কা অনেক বিষয়ে প্রশ্ন এসে দেখা দিয়েছে বিশেষ করে গোলাম আজমের মামলার জাজমেন্টের জন্য দীর্ঘদিন পেন্ডিং আছে এখন বিচারকদের ওখানে যারা সংশ্লিষ্ট তারা বলছেন যে এই মামলাটির জাজমেন্টটা এমন একটি জাজমেন্ট হবে সে জাজমেন্টটা আর দশটা অর্ডিনারি মামলার মতো নয় তার প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না কমান্ডার হিসেবে তার ভূমিকা ছিল তথ্য উপাত্তর আনুষঙ্গিকতা তারপর তার বয়স নব্বইয়ের ঊর্ধ্বে গেছে বিশ্বে এ জাতীয় অপরাধী অপরাধের অভিযুক্ত আসামিদের কি জাতীয় সাজা হয়েছে সমস্ত বিষয় নিয়ে যাতে কোনো পক্ষ ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত না হয় তাড়াহুড়ো করে যে কোনো উপায়ে ভিন্ন মতাবলম্বীদের একটা সাজা দেওয়ার বিষয়ের মতো প্রতিমান না হয় সেজন্য আসছে তারপরও অভিযোগ রয়েছে যে এই ট্রাইব্যুনালে বিচার কার্যক্রমকে আরও দ্
একুশ আগস্টের গ্রেনেড হামলার মতো বর্বরোচিত ঘটনা তেইশটি তাজা প্রাণ গেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আল্লাহ রবুল আলমিন রক্ষা না করলে তিনি সেভ হতেন না সেই মামলার বিচার কার্যক্রম সাক্ষীর বহর এমন ওটার বিচার কার্যক্রম যে এই গভর্নমেন্টের টেনিউরের ভিতর হবে কিনা সেটা নিয়েও সন্দেহ সংশয় দেখা দিয়েছে এখন অভিযোগ উঠছে যারা এই মামলা পরিচালনার দায়িত্বে আছেন তারা কতটা দ্রুততার সঙ্গে এই বিচার কার্যক্রমটা সম্পন্ন হোক এ ব্যাপারে কতটা দায়িত্ব পালন করছেন তা নিয়ে আমার নিজে নাগরিক হিসাবে আমারও কিন্তু উদ্বেগ উৎকণ্ঠা রয়েছে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অর্থে এই নয় ভয়ঙ্কর অপরাধে অপরাধীদের বিচার কার্যক্রমকে যেন তন উপায়ে অথবা স্লো গতিতে যখন যেভাবে আসে সেইভাবে চলতে থাকবে এটা নয় এত বড় অপরাধীদের দুনিয়ার সবখানে কিন্তু বিচার দ্রুত সম্পন্ন হয়েছে বাংলাদেশের ধরুন আমাদের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়র রহমান হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যাদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল রাতারাতি তাদের অনেকের ফাঁসি হয়েছে ফায়ারিং স্কোয়াডে দেওয়া হয়েছে যদিও মূল মামলাটির তদন্ত আজও শেষ হয়নি কিন্তু হত্যার অভিযোগে কিন্তু অনেকের মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেছে কার্যকর হয়ে গেছে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা কিন্তু লং রান করে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার হয়েছে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অপরাধীদের বিচার যত দ্রুত নিষ্পত্তি করা যাবে ততই অন্যরা অপরাধ করার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসবে সেই একটা বিষয় আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রসঙ্গ আমাদের আর্টিকেল ফিফটি সেভেনের থ্রিতে বলা হয়েছে একটা গভর্নমেন্টের টেনিউর শেষ হয়ে যাওয়ার পরে যিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে রিজাইন লেটার দিলে রাষ্ট্রপতি কিন্তু তাকে দায়িত্ব পাল চালিয়ে যাওয়ার জন্য বলতে পারেন তিনি কোনোভাবে অযোগ্য হবেন না তার সাকসেসর না আসা পর্যন্ত এই কথাটা কিন্তু কনস্টিটিউশনাল ডিকটাম সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত যেটা বলছেন সেটা হয়তো তার রাজনৈতিক কথা যে পরিস্থিতি অনুযায়ী যদি রাষ্ট্রপতি পূর্বের পার্লামেন্টকে আবার সমন্স করেন যে পার্লামেন্ট বসতে হবে এই জাতীয় অবস্থা বাংলাদেশে কখনোই হওয়া সম্ভব না এটা বিশেষ যুদ্ধাবস্থা হলে এটা যুদ্ধাবস্থা হতে পারে প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত অবস্থা হতে পারে এটা যেমন মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী বলছেন যে আর কোনো আলোচনা নাই এক দফার আলোচনা সরকার পতনের আবার মাননীয় সংসদ নেত্রী তিনি বলছেন যে নির্বাচন কনস্টিটিউশনালি হবে এর কোনো বিকল্প নাই আবার কিন্তু দুই পক্ষের পক্ষ থেকে সরকারের সরকারি দলের সেক্রেটারি কিন্তু বলছেন যে সরকার প্রধান কী হবে আসেন আলোচনা করি আবার বিরোধী দল বলছেন যে আলোচনা তত্ত্বাবধায়ক ইস্যু নিয়ে আসেন এটা রাজনৈতিক স্ট্যান্ডবাজি তবে আমার যে জিনিসটা মনে হয় সহিষ্ণুতার একটা জায়গায় আমরা ফিরে আসতে পারি না এই কারণে আজকে আপনার এই অনুষ্ঠানটা লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখবে আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি রাজনীতি বলতে যেটা বুঝায় আমি আপনার হাউজে আগেও বলেছি নীতির রাজাকে লালন করা হবে রাজনীতি আর এখন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই রাজনীতি হয়েছে নীতি নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে ক্ষমতায় কিভাবে থাকব অথবা ক্ষমতায় কিভাবে যাব এটা নাম বলে আমাদের ভোটের সমঝোতা হয়েছে নির্বাচনী সমঝোতা হয়েছে এখন ভোট নেওয়ার জন্য আমি অপরাধীর সঙ্গে সমঝোতা করলে আমার নৈতিকতা আর কোথায় থাকলো তাহলে আমি কিসের রাজনীতিবিদ এই সমঝোতা তো হচ্ছে দল চেঞ্জ করে আর এক দলে চট করে গিয়ে আমার মৌলিক আদর্শ পরিবর্তন করে ওই দলের আদর্শে কথা বলছি ধরে নিন ব্যারিস্টার মহদুদ আহমেদ তার বইয়ের ভিতর যে কথা লিখছেন রাজনৈতিক দল করতে গিয়ে সে কথা কি বলতে পারছেন আওয়ামী লীগের অনেক নেতা বিএনপিতে যোগদান করছেন সেখানে গিয়ে তার মৌলিক যে চেতনাটা লালন করে সেটা বলতে পারছেন অবশ্যই না আওয়ামী লীগে কেউ কেউ অন্য দল থেকে চলে আসছেন আওয়ামী লীগের এমপি হওয়ার জন্য মন্ত্রী হওয়ার জন্য আসছেন তার মনের ভিতরে যে মৌলিক আদর্শটা লালন করেন সে কথা কিনি বলতে পারছেন আওয়ামী লীগ নির্বাচনের পূর্বে দেখা যায় ইসলামী চিন্তা চেতনার মানুষদেরকে পক্ষে আনার জন্য একটা চেষ্টা করেন বিএনপিকে দেখা যায় বলেন মুক্তিযোদ্ধার প্রতিষ্ঠিত দল কিন্তু রাজাকারদের সঙ্গে তারা অ্যালায়েন্স করেন আমি যদি সামগ্রিকভাবে ধরি তাহলে রাজনীতিতে এই সমঝোতাটা কি রাজনৈতিক নীতির সমঝোতা না নীতি নৈতিকতা বিবর্জিত সমঝোতা এই বিবর্জিত সমঝোতার যে প্রতিযোগিতা জিলুর ভাই এই অসুস্থ প্রতিযোগিতার একটি অশুভক্ষণে আপনি আপনার এই অনুষ্ঠানে আমিও গোলাম সরার মিলন দাঁড়িয়ে কথা বলছি বাস্তবতা হচ্ছে নীতি নৈতিকতা বিসর্জনের একটা প্রতিযোগিতা হচ্ছে সংসদে গিয়ে রাজনীতিতে যে যেটা বিশ্বাস করি না সেটা দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি আমার নেত্রী যাতে খুশি হবে একজনে যে ভাষা ব্যবহার করছেন সে ভাষা ন্যূনতম ভদ্রতা শিষ্টাচার সভ্যতার ভাষা হতে পারে কিন্তু যিনি বলছেন তার নামের সঙ্গে যুক্ত আছে তিনি জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আর একজনে যে ভাষা ব্যবহার করছেন সেটা কিবা আমরা কতটা এপ্রিসিয়েট করতে পারি মাননীয় ছাড়া নিজেদেরকে নিজেরা মাননীয় নিজেরা একে অপরকে মাননীয় বলে নিজেরা নিজেদের ভাষা ব্যবহার করে মাননীয় সংসদ সদস্য এটা কি মাননীয় বা তাদের সংসদ সদস্য বলবো আর জিলুভাই সংসদ সদস্য কে যিনি আইন প্রণয়ন করবেন 
কিন্তু সংসদ সদস্যদের আমরা কর্মকাণ্ড দেখি কি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখি আইন কিভাবে প্রণয়ন করা হবে রুলস অফ প্রসিজিওর তিনি জানেন না অধিকাংশ ক্ষেত্রে তদবিরটা হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখি তিনি সচিবালয়ে থাকেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখি এলাকায় গিয়ে ঠিকাদারি কাকে কাকে ভাগ করে দেবেন কেউ কেউ আছেন পার্সেন্টেজ কত নেবেন কেউ আছেন চাকরির লিস্ট ধরিয়ে দিয়ে কার কাছ থেকে কত টাকা নেবেন কেউ আছেন টিআর এর প্রজেক্ট কাকে কাকে দেবেন কেউ কেউ আছেন নিজের পছন্দের লোককে বাদ দেওয়ার জন্য মানে অন্যদের বাদ দেওয়ার জন্য হাইব্রিড নেতা তৈরি করে নিজে নিয়ে আসবেন এই অশুভ রাজনীতির প্রতিযোগিতা মৌলিক রাজনীতির যে জায়গাটা সেই জায়গাটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে আর মিলন ভাই আমার অত্যন্ত আপন যান তিনি একটা কথা বলছেন যে উভয়কে এগিয়ে আসতে হবে কিছু কিছু জায়গায় কেউ এগোতে আসতে পারবে না ধরেন আওয়ামী লীগ মনে করে যে যুদ্ধ অপরাধী স্বাধীনতার বিপক্ষে যারা তাদের সঙ্গে কোনো আপোষ নাই বিএনপির রাজনীতির সৃষ্টির থেকে শুরু করে তাদের সঙ্গে কিন্তু সেই জাতীয় মানুষদের একটা সন্নিবেশিত অবস্থা শাহাজিস থেকে শুরু করে আরও অনেকই তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে আবার দেখবেন শেখ হাসিনা বলতে পারেন যে একুশ আগস্ট আমাকে হত্যা করার জন্য চেষ্টা চালানো হয়েছিল বিএনপি সক্রিয়ভাবে এটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল কিছু কিছু জায়গায় এক হব এক হবেন না কিন্তু মৌলিক একটা জায়গা যখন দুইটি রাজনৈতিক দল ধরেন আমাদের দেশে স্বাধীনতা এটা একমত হতে হবে আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারিতে একমত হতে হবে আমাদের স্বাধীনতার মহান নায়ককে সে বিষয়ে একমত হতে হবে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা যারা তাদেরকে যেন তেন উপায়ে অন্য দল করে বিধায় গালিগালাস করে তাদেরকে রাজাকার চিন্তা চেতনা করার দরকার নেই সরকারি দলে এক সংসদ সদস্য একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে বলছিলেন রাজাকার এই জাতীয় দায়িত্বহীন বলগাহীন কথা বলার যে প্রতিযোগিতা এটাকে সুস্থ রাজনীতি বলা যায় না সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আওয়ামী লীগ যেখানে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে তাদের কৃতকর্মের মধ্য দিয়ে অনেক সাফল্য আছে কিন্তু সাংগঠনিকভাবে আওয়ামী লীগের এবং জোটগতভাবে আওয়ামী লীগ সমন্বয় করতে পারেনি চারটি সিটি কর্পোরেশনে জাতীয় পার্টি কি কি সেভাবে কাজে লাগাতে পেরেছে ওয়ার্কার্স পার্টি জাসদ অন্যান্য যারা আছে তাদের কি সেভাবে কাজে লাগাতে পেরেছে সমন্বয় হয়নি গাজীপুরের নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়টি আমরা দেখেছি সেখানে কি জাতীয় পার্টিকে তারা কাজে লাগাতে পেরেছে পারেনি এখন জোট একটা হলো কিন্তু অসমন্বয়ের মধ্য দিয়ে জোট হলো অপরদিকে তাদের পাল্টা যারা তারা কিন্তু এন্ট্রি আওয়ামী লিগাররা সব এক হয়ে যায় তখন আর দল থাকে না তারা সিমেন্টের তখন কে কেউ দল করেন এটা থাকে না এন্ট্রি আওয়ামী লীগ ইউনাইটেডলি ফেস দি আওয়ামী লীগ এই অবস্থাটা আওয়ামী লীগের সেন্ট্রাল নেতৃত্বে যারা আছেন নীতি নির্ধারক যারা আছেন তারা কতটা বুঝছেন আমি জানি না আমার কাছে মনে হয় দেশটি স্বাধীন হয়েছে দুইটি বড় বড় রাজনৈতিক দলের দায়িত্বশীলতা রয়েছে এদেশের মানুষকে আর অজানা আশঙ্কা উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় না নিয়ে একটা সুন্দর সম্ভাবনার দিক এগিয়ে নেওয়া যাওয়ার জন্য এই চিন্তা চেতনা সমন্বিতভাবে তারা কবে পোষণ করবেন আমি জানি না হ্যাঁ রেজা সাহেব যেটা বলেছেন যে সংসদীয় গণতন্ত্র গণতন্ত্র হচ্ছে আর্ট অফ কম্প্রোমাইজ এখন আপনি বলছেন যে নীতি নৈতিকতা বিবর্জিত আদর্শের ব্যাপার কিন্তু যখন ডেমোক্রেসির ব্যাপার আসবে আপনি যদি সংসদ রাখতে চান আপনি যদি বলতে চান যে বিরোধী দল এখন বিএনপি তার সাথে যুদ্ধপরাধীরা আছে কিংবা মৌলবাদের চক্র আছে বাস্তবতাকে আপনার মানতে হবে সেটা হলো যে যার যার নীতি নিয়ে শেষে যার যার অবস্থানে থাকুক কিন্তু সংসদকে কার্যকর করা অর্থবহ নির্বাচন করা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করা নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থায় সেখানে যদি একটি ঐক্যমত তৈরি না হয় তাহলে সেখানে তো গণতন্ত্র থাকবে না আমরা তো অসাংবিধানিক পন্থার কথা বলি তাহলে তো এই দোষটা তো তাদের নেই দোষটা তো রাজনীতিবিদদের ওপর আসবে তো সুতরাং আপনি যেটা বলছেন যে যে আজকে আমাদের যে অসুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে অবস্থায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি এর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং আমি আপনার সাথে এখানে একমত যে সংসদের যে ভাষায় কথা বলা হয় সংসদ সদস্যের দায়মুক্তির কথা আপনি ভালো করে জানেন কিন্তু দায়মুক্তির সীমারেখাটা কতটুকু সংসদীয় ভাষা কিংবা অসংসদীয় ভাষার মধ্যে পার্থক্যটা কি এটা কি আমাদের সংসদ সদস্যরা বুঝেন যদি না বুঝে থাকেন আমাদের নেত্রীরা কি সেভাবে তাদেরকে কিংবা হুইপরা কি সেভাবে তাদেরকে শিক্ষা দেন যদি শিক্ষা না দিয়ে থাকেন তাহলে এই দায়ভার কাকে বহন করতে হবে এই অবস্থা কিন্তু জনগণ আজকে যখন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ছেলেরা মেয়েরা যখন দেখে যে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে এই ল্যাঙ্গুয়েজে কথা হচ্ছে তখন আমাদের সামনে তারা বলে যে বাবা তোমরা যারা রাজনীতি করো তারা কি এই ভাষায় কথা বলে আমরা আমাদের কিন্তু কোনো উত্তর দেওয়ার থাকে না অর্থাৎ আমি যে কথাটি বলছি যে আপনার ওই পয়েন্টগুলিতে আমরা একমত কিন্তু এই সংসদকে আপনি যুদ্ধপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে আমি একমত আপনার সাথে এখানে দাঁড়িয়ে আমরা কিন্তু যুদ্ধপরাধীদের ব্যাপারে আমার মতো এরকম অনেকেই কিন্তু আজকে আমরা আমরা বিচার দাবি করেছি কিন্তু সেই যুদ্ধপরাধীদের সাথে অমুক জোটের অমুক বিরোধী দলের নেতার সম্পর্ক আছে বলে আপনি সেখানে যুদ্ধপরাধীত কয
তাদের প্রতিনিধিও এখনও সংসদে রয়েছে আপনি তাদেরকে যে আইন করে নিষিদ্ধ না করা পর্যন্ত আপনি তাদের সাথে কোনো রকম আলোচনায় বসবেন না কিংবা তাদের কোনো রকম ছাড় দেবেন না তাহলে আইন করে বন্ধ করে দেন তাদের রাজনীতি বন্ধ করে দেন এ হলো একটা কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে আজকে আমি প্রথমেই আপনার কথার পিঠে বলেছি সরকারের সাফল্যকে কিন্তু ছোট করে দেখার কিছু নাই কিন্তু একটা জায়গা মার খেয়েছে যে আস্তিক এবং নাস্তিকের যে পার্সেপশনটা তৈরি হয়েছে এই বাস্তবতার জায়গায় আপনি আসতে হবে আজকে এটা আমরা ব্যক্তিগতভাবে জানি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পাঁচ অক্ত নামাজ পড়েন এটা কিন্তু সর্বজন বিদিত কিন্তু এ কথা বলার উপায় নেই আজকে ওয়েল এস্টাবলিশড যে আজকে নাস্তিকদেরকে পৃষ্ঠপ্রতা করা হচ্ছে বর্তমান সরকারের দলের থেকে এই যে একটা পার্সেপশন তৈরি হয়েছে আপনি তো এই পার্সেপশন থেকে চলে এখন যদি আপনি বলেন আমি আস্তিক আস্তিকদের সাথে থাকবো না নাস্তিক আর বাংলাদেশের পঁচানব্বই ভাগ মুসলমানদের দেশ আপনি এই দেশে আপনি আপনার টক শো আমি দেখেছি আপনি বলেছেন রাষ্ট্র নামাজ পড়ে না রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম কেন হবে এই কথাগুলি আপনি বলেছেন আমি এখানে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আপনাকে বলতে চাই রাষ্ট্র ভাষা যদি বাংলা হতে পারে রাষ্ট্র তো কথা বলে জনগণের মাধ্যমে অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর লোক বাংলায় কথা বলে সুতরাং এখানে রাষ্ট্রের আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের ধর্ম হচ্ছে নব্বই ভাগ মুসলিম ইসলাম এই কেন এই রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামের পক্ষে কেন আমি সেই পার্লামেন্টে আমি ছিলাম আমাদের তখন রাষ্ট্রপতি এরশাদ সাহেব সেদিন পার্লামেন্টে বলেছিলেন যে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম না করলে জামাত ইসলাম এটাকে গ্রাস করে এই দেশকে একদিন গ্রাস করে ফেলবে এই আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি সংক্ষেপে বলছি যে সেদিন আমরা রাষ্ট্রধর্ম আমরা বিলটা পাস করেছিলাম আপনি কি এই ওটার ধারাবাহিকতা যে কথা বলতে চাই যে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থাকবে এটি তো স্বাভাবিক সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের আপনার চিন্তা চেতনা কৃষ্টি রাষ্ট্রের নব্বই ভাগ মুসলমান যদি নামাজ পড়ে তো রাষ্ট্রের উপাদান কি একটি ভৌগোলিক সীমা রাখা একটি সরকার একটি জনগোষ্ঠী সেই জনগোষ্ঠীর নব্বই ভাগগুলো যদি নামাজ পড়ে ইসলামকে ইসলামিক ভ্যালুসকে লালন করে আপনি এটাকে ডিফার করবেন কিভাবে হ্যাঁ অবশ্যই আমি ব্যক্তিগতভাবে অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিশ্বাসী এবং ইসলাম ইটসেলফে অসাম্প্রদায়িক চেতনা কারণ যার যার ধর্ম শেষে পালন করবে এবং মদিনা সনতে যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেও বলেছেন যে রসুল সাল্লা ইসলাম মদিনা সনতে বলে গেছেন যে ইসলামী থাকার পরও প্রতিটা ধর্মের অধিকারকে সেখানে সুনিশ্চিত করা হয়েছে আমি আপনাকে এই কথা বলতে গিয়ে যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই হেফাজত ইসলামকে নিয়ে যে ঘটনাটি ঘটেছে কিংবা পরবর্তীতে যে এই চারটি কর্পোরেশনের যেটা বলেছেন অবশ্যই এদেশে কিন্তু হেফাজত ইসলামের সব দাবিকে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার মতো অনেক প্রগতিশীল সমর্থন করবে না কিন্তু এটাও তো সত্যি কথা যে হেফাজত ইসলাম কিংবা ইসলামিক মূল্যবোধে লালিত যে সেন্টিমেন্টকে আপনারা সেটাকে আপনারা সেখানে সমন্বয় যদি না করতে পারেন আপনারা বলতে আমি যারা প্রগতিশীল রাজনীতি করে কিংবা আওয়ামী লীগের রাজনীতি যারা করে না করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে তো একটি আস্থার গ্যাপ তৈরি হবে এবং আর সেটার রেজাল্ট আমি মনে করি আমার আমার মূল্য কি জানেন চারটি সিটি কর্পোরেশনে বিএনপির অনেক প্রার্থীর চেয়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থী যোগ্য প্রার্থী ছিল অনেক ক্ষেত্রে আমি কোনো নাম বলতে চাই না কিন্তু তারপরও কেন তারা নির্বাচনে ভরা ডুবি হয়েছে জাতীয় রাজনীতির প্রভাব সেখানে পড়েছে এবং সেই প্রভাবটা আপনি স্থানীয় সরকার নির্বাচন যতই আমরা বলি নির্দলীয় কিন্তু বাস্তবে এটা দলীয় হচ্ছে এবং দলীয় রাজনীতি রাষ্ট্রীয় রাজনীতি এবং পুরো রাজনীতির প্রভাবটা আজকে এখানে পড়ছে আপনি দেখবেন যে এই দু এক দিনের মধ্যে গাজীপুরের রেজাল্টটা সেই রাষ্ট্রীয় রাজনীতির প্রভাবের কারণেই হয়তো একটা ফলাফল বেরিয়ে আসবে সুতরাং এখানে যোগ্য প্রার্থী কিন্তু মূল্যায়ন হচ্ছে না সুতরাং এই জায়গাটাই যে আমি আপনাকে যে জায়গাটা অ্যাড্রেস করতে চাই রাজনীতিটা যদি আমরা কম্প্রোমাইজের জায়গায় যদি গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এবং যে সবিরোধিতাগুলি সংবিধানে দেওয়া হয়েছে এটাকে যদি স্পেসিফাই করা না হয় তাহলে আপনার কাছে উনি নাস্তিক আস্তিকের প্রসঙ্গটা তুলেছেন আপনি সেটি নিয়ে বলবেন এবং এই যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মভিত্তিক ধর্মের প্রশ্ন আলোচনা এসেছেন আমরা পাজেট অধিবেশনের সমাপনী বক্তৃতায় বিরোধী দলের নেতৃত্বে ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে যখন অ্যামিকাস কিউরি নিয়োগ করল আদালত তাদের বক্তব্য শুনলে সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে বলেছিলেন এবং তিনি তখন হাসতে হাসতে বলছিলেন যে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের মূল্য না থাকে তাহলে আপনারা যারা ট্রেজারি বেঞ্চে আছেন তারা এসে আমাদের এখানে বসেন আমরা গিয়ে ওখানে বসি মূল্যটা মানে এই বিষয়ে আপনি বলবেন জিএসপির প্রসঙ্গটা উনি তুলেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে জিএসপি প্রত্যাহার করে নিল সেটিকে আপনি কিভাবে দেখেন অনেকে মনে করেন যেটি আসলে রাজনৈতিক কারণেই এই সিদ্ধান্তটা যতটা না কারণ হিসেবে যেগুলো দেখানো হয়েছে সেগুলো তার চেয়ে বেশি হচ্ছে সরকারের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টানা পরেনটা বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে এবং এখানে প্রফেসর ইউনিসের প্রসঙ্গটি আসেন এবং এখানে আবার একটা নতুন ধরনের মেরুকমান দেখা যাচ্ছে য
বিরোধী দল তাদের সঙ্গে আছে সো এটি এটি একটি আন্তর্জাতিক বাস্তবতায় মমদিন হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এই সম্পর্কটুকু আপনি কিভাবে দেখেন দেখুন বাস্তবতা যেটা সে তো অস্বীকার করার সুযোগ নাই বাংলাদেশের সৃষ্টির থেকে শুরু করে আমাদের বিশ্বের পরাক্রমশালী রাষ্ট্র আমেরিকা বাংলাদেশের সৃষ্টিও চাননি যখন বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আপনি কি সেটিকে এভাবে বলবেন যে সৃষ্টি চাননি নাকি এটা এভাবে বলবেন যে তাদের যেহেতু এটি রাজনৈতিক গ্লোবাল একটা রাজনৈতিক অবস্থা না যেহেতু সোভিয়েত রাশিয়া একদিকে ন্যাচারালি তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেদিকে ছিল সোভিয়েত রাশিয়া কখনোই সেদিকে যায়নি তখনকার অবস্থানগত কারণটা বেশি তারপরে একটি বিষয় আছে বাংলাদেশের সৃষ্টিতে মূল নেতৃত্ব দানকারী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা ওই নির্বাচন এবং যুদ্ধকালীন সময়ে আমেরিকার সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল আমেরিকার ধারণা সে সময়ান প্রো রাশিয়া সেই সময়ের থেকে যে বিরোধের দেওয়ালটি উঠেছে সেই দেওয়ালটির নির্মমতা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নিঃশংস হত্যার সঙ্গে আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতার কথা অজানা কারণাই এটা ডকুমেন্টারি হওয়ার দরকার নেই সকলে এটা প্রকাশ্য দিবালোকের মতো সত্য সকলের না হয়তো কেউ কেউ বা অনেকের অনেক অনেক আচ্ছা সকল অনেকের তো মাপতে অনেকে অনেকের অনেকে এর পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ কিন্তু চেষ্টা করেছে বিশ্বে কারো সঙ্গে শত্রুত নয় সকলের সঙ্গে মিত্রতা এমন কি সুসম্পর্ক রক্ষা করতে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু রাশিয়া যাওয়ার পর সেখান কিছু থেকে কিছু আর্মস এমুনিশন কেনার পরেও কিন্তু যারা বিভিন্ন সময় আওয়ামী লীগকে এন্ট্রি আমেরিকান হিসাবে স্টাবলিশ করার চেষ্টা করেছে আমেরিকান তো সুরি যে দেশে আছে তাদের কিছু আপন জন্টানা আছে নানাভাবে অভিযোগ আছে তাদের পেইড লোকও আছে তারাও কিন্তু সেই বিষয়গুলিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছে পক্ষান্তরে পাকিস্তান আইএসআই বা আমেরিকার সঙ্গে যারা সুসম্পর্কিত তারা কখনই কিন্তু আওয়ামী লীগকে শরীর ভাবেন নাই এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ডক্টর ইউনুসের ঘটনা নিঃসন্দেহে ডক্টর ইউনুস আমেরিকার প্রভাবশালীদের খুবই আপনজন সেই জন্য ডক্টর ইউনুস যখন চাকরির মেয়াদ সারা সারা বিশ্ব জুড়ে তিনি সমাদৃত সমাদৃত কিন্তু মূল ভিত্তিটা কিন্তু তার ছিল আমেরিকায় তার বন্ধুত্বের পরিসর থেকে পরবর্তীতে বেড়েছে ডক্টর ইউনুসের চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি সেখানে থাকাকে কেন্দ্র করে কিন্তু একটা মামলা হলো অ্যাপিলের ডিভিশন পর্যন্ত মামলাটা ডিসাইড হয়ে গেল যে না সার্ভিস রুলসের বাইরে গিয়ে ওনার থাকার কোনো অবকাশ নাই সেই ঘটনাটা আমার মনে হয় সরকারও ভালোভাবে এটাকে ট্যাকেল করতে পারেনি সরকারের অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা বিষয়টা যেন ব্যক্তিগত আক্রোশে করেছে এমনভাবে কথাবার্তা বলেছেন একটা আইনানুক প্রক্রিয়া সেটাকে এইভাবে ছেড়ে দিতে পারতেন সেটাকে তারা সমানভাবে সামাল দিতে পারেননি এর সঙ্গে দায়িত্বশীলতার জায়গার থেকে প্রপারলি হ্যান্ডেল করতেন আপারার একটি বিষয় কাজ ধর্মের কল বাতাসে নেওয়ার কথা আছে না দ্বিতীয় হচ্ছে মাননীয় বিরোধী দলের নেতৃকৃতু তার নামে একটা লেখা যেটা ছাপা হয়েছিল তিনি বাজেট সেশনে অস্বীকার করেছেন যে এইরকম কোনো লেখা আমি লেখি নেই কিন্তু সেই সময় কিন্তু সকল পত্র পত্রিকায় এই লেখাটা এসেছিল সেখানেও তার যে অ্যাপ্রোচটা সেই অ্যাপ্রোচটা ডক্টর ইউনুসের বিভিন্ন সময় তার যে আচরণ কথাবার্তা বিরোধী দল তার কাছে যাওয়া সব কিছু মিলে কিন্তু একটা লিঙ্ক অফ চেইন খুঁজে পাওয়া যায় যে এটা শুধুমাত্র এক আমিনুল মারা যাওয়া বা গার্মেন্ট শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয় না আমিনুলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তদন্ত জোরালোভাবে চলেছে শ্রম আইন সেটি আপনি বলেন কিভাবে কারণ আমরা তো সরকারের বিভিন্ন মহল থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে বিভিন্ন মহলে শুনেছে যে আমিনুলকে আমিনুলকে আমিন আমিনুলকে কেউ চেনেই না বাংলাদেশে এবং দায়িত্বহীন কথা অনেকেই বলেন বিশ্বজিতের ঘটনার পরে দায়িত্বশীল এক মন্ত্রী বলছিলেন ওরা ছাত্রলীগের কেউ না ওই মন্ত্রীর মন্ত্রণালয়ের অধীনের ল এনফোর্সিং এজেন্সি কিন্তু সেই ছাত্রলীগারদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছে এটা রাজনৈতিক কথা অনেক অনেক কিছু বলেন কিন্তু বাস্তবত হলো মামলাটি চলেছে আমি যেটা বলতে চাই শ্রম আইন সংশোধন করা হলো আমিনুলের মামলার তদন্ত জোরালোভাবে এগিয়ে চলছে বিশ্বের আর কটি দেশে এভাবে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ হয়েছে এবং সেখানে এই জাতীয় ঘটনা ঘটেছে সব কিছু মিলে আমার কাছে মনে হয় বিষয়টা যতটা না শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বলছে আমেরিকা যখন মানবাধিকারের কথা বলে তখন মনে হয় গুয়ন্তনামা বে কারাগারে তারা কি করছে এই জন্য তাদের অনেক কথার সঙ্গে আমরা একমত হওয়া ডিফিকাল্ট আর মিলন ভাই যে কথাটা বলছেন যে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম করা নিয়ে আমার জিএসপি প্রসঙ্গে আপনি কিছু বলবেন না জিএসপি প্রসঙ্গটা বললাম যে ওই কারণে জিএসপি প্রসঙ্গটা ডেফিনেটলি কোনোভাবেই এখানে শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষিত হয়নি আপনার বাংলাদেশের ফরেন মিনিস্টার যখন আমেরিকা থেকে বলেন যে জিএসপি প্রত্যাহার করে নিলে বাংলাদেশের তেমন কোনো অসুবিধা হবে না আমি একটা কথা জিল্লুর ভাই বলেছি দায়িত্বশীল পদে থেকে অনেকে দায়িত্বহীন কথা বলেন কারণ নাম না উল্লেখ করে বলতে চাই অনেকেই বড় বড় জায়গায় অবস্থান নিয়েছেন 
কিন্তু যদি পরিশীলিত পরিমার্জিত সীমাবদ্ধ কথা বলতেন তাহলে অন্য দলের হাতে ইস্যুটা কম যায় আর একটা কথা মিলন ভাই বলছেন যে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম করার ব্যাপার নিয়ে কন্ট্রাডিক্টরি কনস্টিটিউশনে ডেফিনেটলি তিনি এক আমি তার সঙ্গে একমত মিলন ভাই তো এই কাজটাও করতে পারতেন ইসলামী প্রজাতন্ত্র করে দিলেই তো আর কিছু থাকতো না রাষ্ট্রে যখন অধিকাংশ মুসলমান তাহলে রাষ্ট্রের ধর্ম ইসলাম করলে মিলন ভাই আমার জানার প্রতি আমি বলছি যে আপনার রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম করলেন তার রাষ্ট্রীয় ভাবে কিন্তু সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত মুসলমান হয়ে যায় রাষ্ট্রীয় ভাবে কারণ রাষ্ট্রের ধর্ম যেটা ওটা তো অবশ্য পালনীয় অন্য ধর্ম অন্য ধর্মের কথা বলা আছে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম তবে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা তাদের স্বশ ধর্ম শান্তি তাকে যদি লিখতে হয় তোমার রাষ্ট্র ধর্ম কি সে কি লিখবে বলেন তাহলে আমি রাষ্ট্রীয় ভাবে আপনি আপনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা কি বাংলা বাংলায় কথা বলে কতজন রাষ্ট্রের সমস্ত করেসপন্ডেন্স কিন্তু বাংলা হয় अधिकांशी बलो तत्वधायक सरकार थकुक से পার্লামেন্টে যেটা বলেছেন বিরোধী দলের নেতৃত্বে চমৎকার একটা কথা বলেছেন কিন্তু আইন তো খুব নির্মম আইন অন্ধ আইন বলছে তিনশো সংসদ সদস্য মিলেও সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন আইন প্রণয়ন করা হলে সেই আইনটি বাতিল হবে এই জন্য সকল এমিকাস কিউরি বলার পরেও কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আবার সেই আইন যদি আইনের কথা বলেন সেই আদালতই তো আবার বলেছিল যে সংসদ চাইলে দুই দুইবার বাস্তবতা সেটা হলো পায়াস উইসটা পায়াস উইসটা সেখানেও ওই জাজমেন্টের ভিতরে কন্ট্রাডিক্টরি অবস্থান রয়েছে আর একটা জিনিস দেখতে হবে আমি একটু শেয়ার কাছে বলেছি আমি বলছি একটা জিনিস দেখবেন যে আমাদের সরকারের সাফল্যের যে কয়েকটা বিষয় আপনি বলেছেন গণতন্ত্রের মৌলিক কতগুলো স্তম্ভ আছে বড় স্তম্ভ হলো ভোট দেওয়ার অধিকার এই সরকারের প্রতিশ্রুত গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার যে পদক্ষেপটা একটি নির্বাচনের কোথাও ভোট কারচুই ভোট ডাকাতি যেন তেন উপায়ে নিজেদের পক্ষে রেজাল্ট নেওয়া তথ্য প্রযুক্তি ডেভেলপমেন্ট অনেক ডেভেলপমেন্ট তাদের করেছে আপনি যেটা বলছেন না যে হেফাজত বিরোধী দল বলে ভোলায় কিছু হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কিছু হয়েছে একেবারে যে অভিযোগ নেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিরোধী দল যেটা বলছে সেটা কি রেকর্ড হওয়ার মতো চারটি সিটি কর্পোরেশন সহ যে ঘটনা ঘটেছে সেটা কতটা কগনিজেন্স এর হবে তার একটা কথা হেফাজতের কথা বলছে তো বেগম জিয়া নিজে বলেছেন যে তিনটে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে তাদের সময় আওয়ামী লীগ জিতেছিল তারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন এখন পর্যন্ত তাদের সময়ে একটা উপ নির্বাচনে কোনো একটা সিটে তাদের আসনের অন্য কেউ নির্বাচিত হওয়া বা জাতীয় সংসদে এটা ডিফিকাল্ট এরকম রেকর্ড নেই আর একটা জিনিস আর একটা জিনিস আমি ছোট্ট করে বলি সেটা হলো হেফাজতের যে কথাটা বলছেন আমি আপনার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করছি না ইসলাম শান্তির ধর্ম যারা অশান্তি সৃষ্টি করেছে যা জুনায়দ বাবু নবী বলছে যে নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে ছিল না জামাত শিবির অন্য অন্যরা করেছে আওয়ামী লীগ বা মহাজোটের নেতৃত্বাধীন নেতারা কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এই বিষয়গুলোকে তুলে ধরতে পারেন নাই এই জন্য বলেছিলাম যে আওয়ামী লীগের অনেক ব্যর্থতার ভিতরে সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা যদি থেকে থাকে সেটা হলো তাদের সাফল্য প্রচার করার মতো তাদের কোনো প্রচারণার সেল বলতে কিছু নাই শুনছি আওয়ামী লীগের নাকি একটি মুখপত্র আছে নাম তার উত্তরণ এই উত্তরণের চেহারা আমি নিজেও কোনো দিন দেখিনি তাদের দলের নেতা কর্মীরা দেখেছে কিনা জানি না তবে এই উত্তরণের নামে অনেকেই কিন্তু নিজের উত্তরণ করে বড় বড় পদ পদবি गणतानिक मूल्यबोध गणतानिक संस्कृति फलाफल टेबिल उत्तरपाड़ा कखो विदेशी कखो बुरोक्रेसि क्यों ना क्यों फलाफल निर्धारण कर दिए जनगण जो विजयी करोचना दल शक्तिशाली एगारो के लालन पंगुरी गणतंत्र आनी जो चार्ट सीटी करपोरेशन कि इनियन परिषद निर्वाचनगुल कारचुपी है ना तो यहाँ तो सरकार परिवर्तन निर्वाचन ना 
একটি সরকার পরিবর্তনের জাতীয় সংসদ নির্বাচন যখন হয় সেই জায়গাতেই তো আস্থার সংকটের কারণে আজকের এই আলোচনা সমালোচনা তর্ক বিতর্ক কুতর্ক হচ্ছে আজকে এই জায়গাটায় আমাদের ফিরে আসা দরকার আচ্ছা আমি জিএসপি প্রসঙ্গে ফিরে আসতে চাই যে সমুদ্র জয় এই সরকারের কিন্তু একটি বিরাট সাফল্য সেখানে প্রফেশনালরা কাজ করেছে কিন্তু জিএসপির ব্যাপারে আপনার সাথে আমি একমত এই সরকারের মানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা দায়িত্বহীন বক্তব্য রেখেছেন এবং প্রফেশনাল ওয়েতে অ্যাপ্রোচটা করা হয়নি নাম্বার ওয়ান আর ওবামা প্রশাসন জিএসপি বাতিল করে নাই স্থগিত করেছে এবং তারা সেখানে শর্তে যেটা বলেছে যে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক কারখানার কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ হলে তারা আবার জিএসপি সুবিধা ফিরে পাবে এটা ড্যান মজিনার কথা অনুযায়ী সে কথাটা মেসেজটা আমাদের দেশবাসীকে জানানো হয়েছে তো আমরা হয়তো এটা ফিরে পাবো কিংবা এটা একটা শর্তের মতো দিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এর পিছনে জিএসপিটা বাদ করার পিছনে যে রাজনীতিটা কাজ করছে যেটা ঝিল্লুর সাহেব একটু বলার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে আজকে আপনি যেটা বললেন আপনি যুদ্ধপরাধী বিচার করতেছেন ভালো কথা আপনি হেফাজতকে রাত্রে খেদাইলেন ভালো কথা তো আপনি ডক্টর ইউনুসের মতো লোক নোবেল বিজয়ী এমডি থেকে বাদ দিলেন আইনের ইয়ে বা ভালো কথা তুই লোকটা কিন্তু একটু ভালো মতো ব্যবহার করে শুভেচ্ছা দূত ব্যবহার করে আমাদের দেশের পক্ষে তো কাজে লাগানো যেত এবং আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এই যে একটা রাজনীতি ডক্টর ইউনুসকে নিয়ে যেটা যে জিনিসটা হচ্ছে এটা কিন্তু সরকার একটু ট্যাক্টফুলি হ্যান্ডলিং করতে পারতো আমি কিন্তু তার এমডিতে ফিরে যাওয়ার পক্ষে বিপক্ষে কোনো বক্তব্য রাখছি না তাকে যেমন আজকে এই সরকারের মন্ত্রী বাণিজ্য মন্ত্রী গোলাম কাদের বলেছেন যে উনি থিওরি এবং অনেকে থিওরি করে বিশ্বে নোবেল পেয়েছেন কিন্তু উনি থিওরি করে প্র্যাকটিস করে বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে উনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি উনি সম্মান পেতে পারেন আজকে কি আপনারা দেখেছেন কদিন আগে আমি ইয়ে গোলাম কাদের সাহেবে কথা বলেছেন বিগত ২৯ তারিখে আমি যদুর যদি ভুল করে না থাকি তো যাই হোক আমি যে কথাটা বলছি যে আজকে এই যে রাজনীতি আপনি যে কথাটা মূল কথাটায় ফিরে আসতে হয় যে দিন বদলের কথা বলে দিন বদল হয় নাই বিভিন্ন লোককে অ্যান্টাগনিস্ট করে একটি সরকার যত ভালো কাজই করুক সে তো সেটা ক্যাশ করতে পারবে না এবং এই জিনিসটা যদি আজকে আমি তো আপনার সাথে একমত এই সরকারের যেমন ধরেন বিশ্ব মন্দার অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে আমাদের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা আমি একজন গার্মেন্ট শিল্পের মালিক হিসাবে একদম ব্যর্থ ইন কন্ট্রি মিডিয়ার মাধ্যমে বলতে চাই আমাদের প্রবৃদ্ধির হার কিন্তু কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য না হলো আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে রাইজিং ভালো অবস্থায় আছে রিজার্ভ ভালো অবস্থায় আছে একমত কোনো ই নাই কিন্তু তারপরও পারসেপশনটা যেটা হয়ে গেছে যে আজকে সরকারের যে জনপ্রিয়তার যেটা প্রথমেই ঝিল্লু সাহেব প্রশ্নটা করেছিলেন এই পর্যায়ে এসেছে এই জায়গাটায় আজকে আমাদের সেই ইটা খুঁজতে হবে এবং আপনি এই যে আর্মস অ্যামিউনেশন সোভিয়েট রাশিয়ার কথা বললেন এই আর্মস অ্যামিউনেশনটা যেটা আমরা এটা না করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য যদি যন্ত্রপাতি আনা হতো আমার মনে হয় যে আজকে ভূমিকম্প হলে এক রানা প্লাজাই আমরা উদ্ধার করতে কি হিমশিম খেতে হয়েছে একটা আল্লাহ না করুক আজকে আল্লাহ না করুক যদি একটা ভূমিকম্প হয় এরকম দশটা রানা প্লাজা যদি ধসে যায় তাহলে আমরা কোথেকে কি পাবো এটা খোদাই যায় না আজকে এই এই আর্মস এমিশন না এনে সেই জিনিসগুলি আনলে আমার মনে হয় এটা ভালো হতো তো যাই হোক তারপরও আমি যে কথাগুলি বলতে চাই যে আপনি যে কথাগুলি আসে নাই যে সরকারের ছাত্রলীগকে কন্ট্রোল করতে না পারা এটা বিরাট অন্যতম একটা কারণ যে তাদের অনেক অর্জনের মধ্যে বিশ্বজিতের আপনি একজন আইনের লোক কীভাবে হত্যা করা হলো এইভাবে অনেক এক একশো একটা কারণ ইচ্ছা করলে বলা যাবে সাফল্যের সাথে সাথে ব্যর্থতার কথা বলা যাবে আমি যে মেসেজটা বলতে চাচ্ছি যে ওবায়দুল কাদের সাহেবের একটা কথা কিন্তু আমার খুব ভালো লেগেছে উনি বলছে যে চারটি সিটি নির্বাচন এটা কিন্তু আমাদেরকে নাড়া দিয়েছে এবং আমাদেরকে কিন্তু গভীর বিশ্লেষণে আত্মপলব্ধি যেতে হবে এবং এটা থেকে মেসেজ দিতে হবে মেসেজটা কি যে সরকারকে এখন সতর্ক অবস্থায় যেতে হবে সুতরাং আজকে আমি যেটা মনে করি যে একগ্রামি করে কিংবা গায়ের জোরে কোনো কিছু চাপি না দিয়ে সেই আর্ট অফ কম্প্রোমাইজ লাইনে যদি যাওয়া হয় তাহলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গেইন করবেন এবং আপনি যেটা বললেন যে আপনি একটু আপনি খুব সজ্জন ব্যক্তি আপনাকে আমি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ কিন্তু আপনি যেটা বললেন নীতি নৈতিকতার প্রশ্নে কোনো আপোষ নাই কোনো জায়গায় এক হতে
আপনি আপনার আপনি যে রাজাকার যে যুদ্ধপরাধী সে তার আদর্শ নিয়েছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ই নিয়ে করতেছে রাষ্ট্র রক্ষার জন্য আন্দোলন করেছিল তার নীতিতে সে ঠিক আছে আমি তার সাথে একমন্ধা হইতে পারি তার বিচার করতে পারি কিন্তু আপনি একটা জায়গায় আমরা আমার মনে হয় যারা ইসলামিক মূল্যবোধে রাজনীতি করে আপনি তাদেরকে হাট করার দরকার নাই কিংবা যারা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে থাকুক জনগণ যাকে ভোট দেয় তাকে দেবে এখন আপনি জোর করে যদি জনগণের কাছ থেকে ভোট দিতে যান এইসব কথা বলে আমার মনে হয় সেই জিনিসটা সঠিক হবে না দেখুন আমি মিলন ভাই লাস্ট যে কথাটা বলছেন ওখান থেকে বলছেন জোর করে ভোট নেওয়ার প্র্যাকটিস কারো জন্যই মঙ্গল জানেনি জোর করে ক্ষমতা থাকার চেষ্টা করে রাতারাতি আবার ক্ষমতা ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে যে এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি জোর করে ক্ষমতায় থাকার কোনো প্রবণতা চিন্তা চেতনা থাকা উচিত না অ্যাটলিস্ট কিংবা জোর করে ক্ষমতায় যাওয়া উচিত না जोर चेष्टा जमन करना चेष्टाओ ना से क्षेत्र में नीति नैतिकता थे एक एक जनर आईडियोलजी एक आवीग बीएनपी आईडियोलजी एक होना तो दूटी दल मिले एक दल से मन करी ना तो बीजे किसु किसु जगह तरह भेतरे ओक्य कखना क्योंकि मौलिक जो विषय मौलिक जो विषयगुली जनगणर जो देश जनगण के शांति जनगण के निरापत्ता निश्चित करा सब विषयगुल তাদের একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা হতে হবে সেই সুস্থ প্রতিযোগিতা বিএনপি যদি নির্বাচনে জনগণের ম্যান্ডেট পায় ডেফিনেটলি তারা ক্ষমতা আসবে আওয়ামী লীগকে বিরোধী দলের অবস্থান নিতে হবে আওয়ামী লীগ যদি আবার ক্ষমতা আসার সুযোগ পায় তারা আসবে এখন কিছু কিছু প্রতিযোগিতা যেমন একটা কথা আপনি বলছেন যে আস্থার সংকট আমি যদি সিম্পলি আমার বিবেকের কাছে একটা প্রশ্ন যে সরকারের অধীন বলে দরকার নাই ডেমোক্রেটিক প্রসেসে যে পর্যন্ত নির্বাচনের এখন পর্যন্ত যে ডেভেলপমেন্ট আমাদের দেশে দেখলাম অন্তত এই গভর্নমেন্টের গত সাড়ে চার বছর को जगह के आस्थाहीनतार क्षेत्र सृष्टि होना जी कारण एक तो उदाहरण देखा जाए जी कारण तत्वधायक ना हम आ निवाचने जाब ना कारण एम एक उदाहरण वा सृष्टि कर उदाहरण कारण उन आस्था नहीं एम दृष्टान क्योंकि सृष्टि है पार्सेपन जो है संगे एकदम एकमत माननीय प्रधानमंत्री एक बक्तव्य हमें शुने उन्नी बोलें जो बाबा देश स्वाधीन करार क्षेत्र सब चे गुरुपूर्ण बक्तव्य शेषेन मुक्त कर प्रतिकूलता फेस इसलमिक फाउंडेशन प्रतिष्ठित करक्राइलर जो तबलिक जाम क्षेत्र सृष्टि कर मद्रासा शिक्षा बोर्ड कर इसलमर जागरणर जो इसलमिक फाउंडेशन थे शुरू करगत जीवन नाम ना पढ़े बाहरे बेर हो আমার পোশাক পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে আমি মনে প্রাণ একজন মুসলমান এত কিছু করার পরেও তিনি হাসতে হাসতে বিরোধী দল নেত্রীকে একটু ইঙ্গিত করে নানাভাবে কথাটা বলতে বলছিলেন যে অমকরা এই করে আর আমি এই করার পরও আমি কি নাস্তিকদের সহযোগী হয়ে গেলাম অ্যান্ড পারসেপশন যেটা সেই পারসেপশনের জায়গাটা কাটিয়ে উঠতে যদি আওয়ামী লীগ না পারে তাদের নেতা কর্মীরা না পারে তাহলে ডেফিনেটলি আওয়ামী লীগের সমস্ত অর্জন ম্লান হয়ে যাবে এটা ওয়াইদুল কাদের সাহেব যেটা বলছেন তা তো বটেই তার চেয়েও স্পষ্ট ভাষায় অনেকে বলছেন যে সাফল্য সব মেলান হয়ে যায় এক বালতি দুধের মধ্যে এক ফোটা বিষাক্ত কিছু দিলে সমগ্র দুধ ধ্বংস হয়ে যায় আওয়ামী লীগের সমস্ত অর্জনটা বিসর্জনে পরিণত হওয়ার মতো ক্ষেত্র যেসব জায়গায় সেখানে প্রধানমন্ত্রীকেই কিন্তু উল্লেখযোগ্য রোল প্লে করতে দেখা যায় বক্তব্য তাকে দিতে হবে দায়িত্ব তাকে নিতে হবে তবে এর ভিতরে একটা পজিটিভ দিক আমি মিলন ভাই খুঁজে পাই যে সরকারি দলের কর্মী হওয়ার কারণেও কিন্তু বিশ্বজিৎ হত্যা মামলার চার্জশিট থেকে বাদ মতো কিন্তু অবস্থা হয়নি সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় এই সরকারের নেতৃত্বে কিন্তু হলক মারমেতের মতো বড় দুর্নীতির মামলার কিন্তু মামলা স্টার্ট হতে সম্ভব হয়েছে সেখানে সংযুক্তি রয়েছে সরকারি দলের অনেক নেতাদের নাম আসছে তারপর কিন্তু মামলাটি স্টার্ট হয়েছে অনেক আইনানুক প্রক্রিয়া কিন্তু আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে গভর্নমেন্ট যেটা নিয়েছে অনেকটা দলীয়ভাবে তার বিপক্ষে কম্পারটিভলি অতীতে সরকারের চেয়ে এখানে পারফরমেন্সটা দেখা গেছে দলের বিপক্ষেও গেছে অনেক সময় তাদের দলীয় উপদেষ্টাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে দুদকে দুদক কখনো কি এইরকম রোল অতীতে প্লে করতে পেরেছে সেই জাতীয় কিন্তু কিন্তু দুদক দুদক চেয়ারম্যান বিদায় দুদক চেয়ারম্যান তো বিদায় নেবার কালে বলেছেন যে আমার যদি ক্ষমতা থাকতো আমি 500 জনকে কারাগারে পুরতাম তার মানে নকদন্তহীন ভাগ দুদকের আইন আমি জানি ওনার ক্ষমতা আর কোনো ঘাটতি ছিল না ওখানে যাওয়ার পর যদি আমি একটা আপনার হাউজে আরেকদিন বলছিলাম মেরুদণ্ড সবারই থাকে কেউ যদি মনে করেন যে না আমি করুণার আশায় থাকবো মেরুদণ্ড নিম্ন করে থাকবো মেরুদণ্ডহীন অবস্থায় রোল প্লে করব তাকে কেউ জাগ্রত করতে পারবে না দুর্নীতি দমন কমিশন দুই হাজার এবং বিধিমালা দুই হাজার অনুযায়ী সমস্ত অ্যাকশন নেওয়ার সুযোগ তার ছিল যদি না নিয়ে থাকেন তাহলে কেনই পদটা তিনি আঁকড়ে থাকলেন এত বড় কনস্টিটিউশনাল পদের বেনিফিটটা তিনি কেন নিলেন প্রোটোকল নিলেন যাওয়ার আগে কেন উনি কেন রিজাইন দিয়ে চলে গেলেন না যাওয়ার সময় অনেক কথা বলা যায় এই সরকারের ভিতরে যে দুর্নীতি হচ্ছে না তা নয় 
অবশ্যই দুর্নীতি এখন হচ্ছে দুর্নীতি সমূল উৎপাটন করা সম্ভব হয়নি আমি দায়িত্বশীল পদে থেকে অনেকে দুর্নীতি করছেন একথা আমি দায়িত্ব নিয়ে এই অনুষ্ঠানে বলতে পারি তবে আপেক্ষিকভাবে হিসাব করতে হবে যে দুর্নীতিটা কত কমে আসছে এবং সরকার প্রধানের সদিচ্ছাটা কত সেই ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতার ঘাটতি নাই এখন উনি তো একা সব মন্ত্রণালয় চালাবেন না উনি যদি দিল্লু সাহেবকে আমাকে গোলাম সরার মিলনকে দায়িত্ব দেন আমরা যদি চুরি করতে থাকি তাহলে বাষ্পীয়ভাবে বায়বীয়ভাবে সব কিছুকে একার পক্ষে সামলানো সম্ভব তার ভিতরে যে অগ্রযাত্রার দিকটা আছে আমরা ব্যালান্স অফ কনভিনিয়েন্স এবং ইনকনভিনিয়েন্স যদি ধরি তাহলে মানুষ আপনি শুরুতে যে কথাটা বলছিলেন যে মানুষ তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছে এ কথা বলবো না তবে মানুষ একটা মেসেজ দিয়েছে যে তোমরা যদি আরও অ্যালার্ট না হও সামনে নির্বাচনে কিন্তু অস্ত্র কিন্তু আমাদের হাতে ম্যান্ডেট কিন্তু আমাদের হাতে সেটা শেষের যে কথা বলতে শেষ করতে নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা নিয়ে যে আজকে বিতর্ক তত্ত্বাবধায়ক সদ্য বাদ দিলাম কিংবা দলীয় সরকারের অধীনে বাদ দিয়ে নির্বাচনকালীন সরকারের সব পার্লামেন্টে নির্বাচিত লোকদের মধ্য থেকেই যাতে করে গ্রহণযোগ্য একটা ব্যক্তিকে দিয়ে আমরা নির্বাচনটা করতে পারি আমার বিশ্বাস সেটা হবে এবং দুই দল এক জায়গায় সম্পর্কে আপনার লিখতে পারেন লিখবা ঠিকানা পরিচালক তৈতমাত চ্যানেল আইজি পে বক্স দুই চার তিন তিন ঢাকা এক হাজার যারা ইমেল করতে চান তারা করতে পারবেন এই ঠিকানায় আপনি অ্যাট তৃতীয় মাত্রা ডট কম সিক্স ওয়ান সিক্স ওয়ান নম্বর আপনার এস এম এস করতে পারেন যে কোনো সেল ফোন থেকে ইন্টারনেটের তৃতীয় মাত্রার সঙ্গে যুক্ত থাকলে তৃতীয় মাত্রা সম্পর্কে জানতে এবং মতামত রাখতে ব্রাউজ করতে পারেন তৃতীয় মাত্রা ডট কম ফেসবুক ডট কম স্লাশ তৃতীয় মাত্রা টুইটার ডট কম স্লাশ তৃতীয় এম এবং ইউটিউব ডট কম স্লাশ তৃতীয় মাত্রা আর আপনার আপনাদের মতামতে আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ আমার রাত দুটোয় বুধবার দুপুর সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রার এই পর্বটি আপনি আপনার মোবাইল ফোন থেকে শুনতে পারবেন ওয়ান সিক্স টু ফাইভ এটে ডায়াল করে অর্থাৎ তৃতীয় মাত্রার সর্বশেষ পর্বটি এবং পুরোটো পর্বগুলো শুনবার জন্য আপনার সেল ফোন থেকে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফাইভ এইটে এটা গোলাম সারওয়ার মিলন এবং এসে সমরে জল করুন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি দুজনকেই দর্শক মন্ডলী আমার দুই অতিথি অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন কোথাও কোথাও একমত হয়েছেন কোথাও কোথাও ভিন্ন মত পোষণ করেছেন হয়তো এই জায়গায় ওনাদের মধ্যে কোনো ভিন্ন মত নেই যে জোর করে ক্ষমতায় থাকবার চেষ্টা কিংবা জোর করে ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা কারো জন্যই কখনো কোনো শুভ ফল দেয়নি এবং দুজনই একমত যে গণতন্ত্র রক্ষায় শীর্ষ দুটি দল অর্থাৎ প্রধান দুটো দল তাদেরই গণতন্ত্র রক্ষা করবার দায়িত্ব এবং গণতন্ত্র যদি কখনো ব্যর্থ হয় বা হুমকির মুখে পড়ে তার দায় দায়িত্ব তাদেরকেই বহন করতে হবে আর নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে সরকার তার সাফল্য তুলে ধরতে পারেনি সেটি আলোচনা হয়েছে মানুষের মধ্যে পারসেপশান কি ভালো কাজ মন্দ কাজ তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে মানুষ কি ভাবছে সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং রাজনীতিতে এই ধারণার ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু মূল কথা যেটি বলা যেতে পারে আমাদের এখানে যারা ক্ষমতায় থাকেন বা যাদের মধ্যে এখন ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা স্বপ্ন যারা দেখছেন একটি বিষয় বোধ তাদের সতর্ক থাকা দরকার সেটি হচ্ছে যে সৃষ্টিকর্তা পছন্দ করেন না বাংলাদেশের জনগণ বিশেষ করে পছন্দ করেন না ঔদ্ধত্য খামখেয়ালিপনা অহংকার দাম্ভিকতা এগুলো আমাদের রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের বিশেষ করে যারা শীর্ষ পর্যায়ে আছেন তাদের পরিহার করে চলতে হবে অন্যথায় পরিণতি কি হয় সেটি যারা ক্ষমতার বাইরে আছেন তারা যেমন জানেন ক্ষমতায় যারা আছেন তারাও নিশ্চয়ই এতদিন উপলব্ধি করতে পারছেন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্যে শুভকামনা